ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പല പേരുകളിൽ സവിശേഷതകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഗോസ്പൽ ഓഫ് മേഴ്സി ഗോസ്പൽ ഓഫ് റിപ്പൻഡൻസ് കരുണയുടെ സുവിശേഷം അനുതാപത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അത് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അത് മൂന്ന് ഉപമകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അധ്യായമാണ് അതിലൊന്നാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയത്തിൻ്റെ ഉപമ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട നാണയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തൻ്റെ ഇരുൾ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ മുറിക്കുള്ളിൽ കാര്യമായിട്ട് വെൻറ്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത യഹൂദ ഭവനത്തിൻ്റെ ആ ഇരുളടഞ്ഞ മുറിക്കുള്ളിൽ അടിച്ചു വാരി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയം വേണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയത്തിന് പ്രത്യേകത ഒരു നാണയം എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ദ്രാഗ്മ എന്നാണ് ഈ നാണയത്തിന് പറയുക യഹൂദന്മാർ സിൽവർ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ദ്രാഗ്മ വെള്ളി നാണയം ആ നാണയത്തിന് നാല് പെന്നിയാണ് വില നാല് പെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചാലാണ് ഈ നാല് പെന്നി കിട്ടുക പാവപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു നാണയമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ തിടുക്കത്തോടു കൂടി താല്പര്യത്തോടുകൂടി ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അത് നോക്കാനായിട്ട് അവർ വരുമ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇത് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത് അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യഗ്രത ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം അത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഈ ഉപമ അരുൾ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാനുഷികമായിട്ട് തെറ്റുകൾ വീഴുക തെറ്റ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അരുതാത്ത വഴിയിലേക്ക് ട്രാക്ക് മാറിപ്പോകുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മാനുഷികമാണ് അതേസമയം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ തിരിച്ചുവരവ് കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അത് ദൈവികമാണ് ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ തെറ്റുകൾ വീഴുന്നവരാണ് തെറ്റുകൾ പറയുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് മാറി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് പിതാവായ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗം ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ നാണയം കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അത് ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്ത് അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആ തിരിച്ചു വരവിനെ ദൈവം സാധാരണ പോലെയല്ല കാണുന്നത് അത് വലിയൊരു ആഘോഷമായിട്ട് നടത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതാണ് പിന്നീടുള്ള അടുത്ത ഉപമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ദൂർത്തുപുത്രൻ്റെ ഉപമയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റുന്ന മനുഷ്യൻ ബലഹീനനായി എനിക്ക് ആ ദൈവവുമായി ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ആ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് കാരുണ്യം തോകുന്ന അനുദപിക്കുന്നവരെ ഹാർദവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ പറ്റുമ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറയാനും ആ തെറ്റിൽ വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകാതെ ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ദൈവികമായിട്ടുള്ള നന്മകളുടെ വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകണം അതിനുള്ള ക്ഷണമാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ട കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധമ്മയുടെയും വിശുദ്ധ വസ്യ പിതാവിൻ്റെയും മറ്റ് വിശുദ്ധാന്മാക്കളുടെയും മധ്യസ് മധ്യസ്ഥതയും സാമീപ്യവും നമ്മുടെ ഈ ദൈവത്തോട് ചേർന്നുള്ള അനുദപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാരുണ്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം